大家好，我是 Charlie。今天想要跟大家分享我近期游玩 RO 陆宇宙的一些游戏心得，让一些想参与的玩家或者是观望的玩家们有一个参考。RO 陆宇宙是一款由 Gravity 与泰国区块链公司 Maxon 所打造出来的一款 P 图 E 的游戏。P 图 E 就是 Play to Earn， 顾名思义就是让大家可以游玩，然后顺便赚钱。目前陆羽周是免费上线制，不用月费。游玩的平台只有 PC， 游戏内的语言只有英文。那刚好 R O 这一款游戏是一款对于虚拟宝物来说，呃，也是交易非常频繁的游戏。这时候把 R O 的宝物与 NFT 做结合，放到市场中能够买卖，算是一个蛮不错的 idea。这时候大家可能会有点好奇，就是说我们平常在台湾玩的伺服器，不就是已经有现金交易的功能了吗？但其实现金交易在台服是被禁止的。假如你在游戏中，开广播，然后在买卖道具的时候讲的比较确切一点，有涉及到金钱交易的话，是很容易被锁账号的。那现在这一款 RO 陆宇宙呢，它主导的就是让大家可以做这个现金交易的部分，只是说它的现金交易，你必须要先把它换成虚拟货币。那这个陆宇宙使用的虚拟货币呢，它是用 ION 作为代币。那这个 ION 呢，它有对应到的是虚拟货币中有一个比较稳定的货币，就是 USDC， 就相当于是一美金的意思。而且特别的是，他们如果要交易道具的话，必须到他们所指定的一个市场上才可以贩售。那这个市场上贩售的东西，我们要先做一件事情，就是把我们的装备跟道具打造成 NFT 的项目之后，才可以在上面做贩售。那这时候可能大家就会想说，哎、欸，不对啊，那我在游戏中直接交易给你，然后你再转账给我不就可以了吗？很不好意思，它这个游戏中只要是装备类的或者是卡片类的这两个道具，都不能够透过游戏中直接交易给不同的角色。虽然说可以透过仓库转移到不同的角色身上，但是如果你要给别人的话，你必须透过它的 marketplace， 然后再透过买卖的方式转移到不同的账号上。而且这个铸造商品的方式，并不是说你想要卖就可以丢上去的，它会收手续费，而且还有 VIP 的资格才能够做这件事情。那假如我们今天想要买卖道具的话，我们必须要做什么事情？首先，我们必须要先在商城中购买一个叫做 VIP 的这个资格，才可以进行铸造商品。那这个 VIP 的话，可以看到它的价格是2500的水晶。这个水晶的价格，如果要换算成台币的话，呃，大家可以先把它除以一百，就是美金。也就是说，这一张票大概要是二十五的美金，大概就是八百块台币，可以换一个这个 VIP 的券。那我们换的这个券之后，可以获得什么样的功能呢？哦，我们可以看到右边这边，它除了提供经验值，还有一些道具的加倍之外，还有一些在游戏中，假设你要传送的话，会有一些费用的减免。再加上，如果你本来死掉，本来会掉五趴，那如果你有这个的话，就可以只掉一趴。再加上，如果你的角色格没有买这张的话，你只能够有三格，买了之后变成八格。最重要的就是最下面这一条，可以让你把你的道具变成 NFT， 然后拿到市场上去买卖。也因为有这一个 VIP 的限制呢，你想要赚钱的话，你就要先花一笔钱才能够贩售道具。<笑>而且贩售道具并不是说，哎、欸，你有这张票之后就可以贩售，你必须要再花一百的水晶，也就是一块美金，把它铸造成商品，放到市场上去卖。这来来回回之间，你已经先花了二十六块的美金在做卖道具这件事情。我怎么觉得这个 Play to Earn 的 Earn 是这个官方在 Earn， 我们都是自己在配而已。<笑>不过我也会觉得说，因为有这些限制的关系，让外挂比较不会进驻。虽然说还是有外挂，但是他们如果要买卖道具的话，必须要先花一笔钱。那这时候就会讲到一件事情，就是这个游戏有外挂吗？我相信大家回忆中的 RO 应该都是小小的一个黑色的视窗在跑啊、哦。外挂其实一直以来都是 RO， 我觉得算是很经典的一个城市在了哈。那在这个陆宇宙里面，它是有提供内挂可以让大家可以去使用的，只是说这个内挂必须要花钱。那它的内挂花费呢，它有分为七天、十四天跟三十天的。那七天的话是九美金，然后十四天是十五美金，三十天的话是二十五美金，也是接近大概八百块。但是这个内挂系统它提供的功能其实非常的阳春，就是一边走路，然后看到怪就攻击，你也可以设定一些简单的技能让它释放。那它的功能中也有帮你设定说可以喝什么药水，但是假设你今天打一打，突然间水没了，你必须要会去补水。假如在挂的时候水喝完了，也可以设定 HP 低于几帕的时候先坐下，然后高于几帕再站起来。虽然说很阳春，但是对于练功来说也是算很够用了。另外还有一个事情要注意的是，假设我现在开启内挂，我们会发现一件事情，就是它的前面会多了一个就是 automatic 的一些字样，就代表说你是开了这个内挂程式。但是因为这个内挂城市需要花钱，所以说国外的玩家就有人去制作类似小黑窗的城市。可是外挂的话，你虽然说自己人会动，但是你前面就没有刚刚那个 automated 的这个字样。这时候官方就会有剧院，可能会去问你一些简单的数学问题。如果说你没有答对的话，或者是你没有去回应他，他就会把你关到地牢去。这个也是一个很特别的现象。那可能会有玩家说，哎，那我是不是一定要买内挂才能够玩这个游戏？其实也不一定。但是因为这个游戏中的这个经验值设定是非常非常古老的。这个游戏的版本是，他是说在 EP 十点四啊。
，但是它现在的很多技能已经是用到现在我们台版的这个技能的一些内容了。比方说，这个毒性感染现在的版本是不需要耗费红石，然后可以直接毒爆的这种，这个就是我们现在台版的版本。但是有一些像数值啊这种，以前可能是有 R 版前每点十的倍数就有特别的功能的话，这边是没有的，就是 R 版后的数值方式。那回到刚刚我们讲到这个经验值的部分，我现在的等级是八十等，这个八十等是我从大概九月二十五号到现在，每天可能有挂六到七个小时的情况下才有可能达到的。如果你今天想要手动无氪来玩，你那个练功的时间点会非常的长，就是我们很久以前可能我国小的时候在玩的时候啊，为了二转可能要打那个兽人战士，打好几个小时那种感觉。所以说，如果你没有用内挂的话，你要升到这么高等是非常困难的，也导致说现在游戏内的每一个玩家基本上都是用内挂在挂等级。但是除了内挂挂等级之外，还是很慢，因为我有试过，如果我现在八十等去挂地图的话，大概两个小时只能升不到十趴吧。那我为什么还可以这么高等？是因为它游戏中有一些箱子可以开到经验水，那这个经验水喝的话，就大概可以一次升个六到七趴左右。所以说，大多数的经验值倒是从这个经验水来取得的。不过，这个经验水的取得并不容易，必须先打怪获得箱子之后，然后花费体力将它打开，以只有一趴的几率才能获得。所以升级依然不是那么容易。这边我们先稍微聊一下陆宇宙很特别的体力系统，它的体力值每天会给你一百。这个一百点你可以拿来做一些事情啊。第一点就是说，你可以拿来开箱子。这个箱子的话是对应到每一个等级区间的怪物去掉落的啊，比方说我今天说玻璃，它如果是一到十等之间，那我们就可以取得一个一等的这个箱子。那它有个别从一等，然后到一百多等，就是会有不同的箱子对应这样子。另外要注意的是，熬入宇宙中的魔物除了 MVP 之外，他们会掉的东西只有这个箱子和卡片。假如想要收集杂物去解任务或是制作道具，就必须透过开箱子的方式获得。而这个箱子的内容物。对应的就是该等级区间魔物的掉落物，比方说我想获得蝗虫后腿，那蝗虫后腿会掉落的有十五等的摇滚蝗虫以及五十五等的重金属蝗虫，这时候就要开两等的箱子，还有六等的箱子才有几率取得。如果是装备类，也是依照魔物本身等级去推算。而除了杂物装备，还有刚刚提到的经验水之外，魔物箱子也能开到 R B， 随着箱子等级越高，能开到的 R B 越多，这也是 R O 陆宇宙 R B 的主要来源之一。虽然我们开箱子可以开到杂物，但是那些杂物的卖价都被调整成一块钱，根本无法透过卖杂物赚 R B。不过如果是开到装备的话，装备的卖价和原版 R O 是一样的价格，所以卖装备给 N P C 也是 R B 主要来源之一。也因为这个设计，有些玩家会去计算哪个区间的装备比较值钱，就多开那个等级的箱子来获取 R B。那我们要开这个箱子的话，就会耗费一点的体力，所以说我们如果一百点体力的话，一天就只能开一百个箱子。这时候官方就非常聪明的，让你可以花费商城币，然后去买体力的水，一天可以买两瓶体力的水，一瓶水可以增加你两百的体力，也就是说你一天如果都有花钱的话，你可以获得五百点的体力。那也因为这个体力药剂的关系，所以说如果你有花钱跟没花钱，在游戏中获得资源的成长幅度也是会差异很大的。而且有一些装备类的道具是只有透过特定的等级区间的箱子才能打开的。啊、呃，像我们现在身上这一件三角裤，还有这一件衬衫，因为它的那个套装效果是还蛮特别的，就是加 A G I 跟加回避，所以说这一套其实如果你有开到的话，拿去市场上卖是可以卖一些钱的。那这边稍微提一下，在这个 Market Place， 它每一个道具最低的设定价格就是十 I O N， 也就是十块的美金。即便它是一张废卡，你想要拥有它，那它就是十块美金。但是假如我今天卖了十块美金之后，我能拿到的钱并不是真正完完整整的十块的这个 I O N。他还会抽二十趴的税，好一个 Play to Earn 呐、啊！但是也是有办法可以去做到，不要被抽太多手续费啊。就是你跟那个人讲好，然后你就用十块卖给他，然后他在私底下转钱给你，也是一种方式。但是有个缺点，交易所的道具并没有办法指定说我要卖给哪一个特定的买家。所以说，假设你今天挂一个天夹，挂了大概十美金上去。那大家只要有办法去购买的话，他就可以把它买走，就会变成是你跟那个人约好的，你就被截标了的意思。不过这也是我觉得相对有趣的地方啦，因为以前我们在买卖道具都要约时间或干嘛的，但有了这个系统之后，我们就可以随时随地做这个买卖的动作。而且我们现在这个游戏它是没有限制，说是哪一个 IP， 我们的市场是全世界的啊。那我们刚刚谈到我们的体力，除了可以开这个箱子之外，还有一件事情可以做，那就是挖矿。而陆宇宙的地图中有矿脉能挖取，每挖取一次需要花费一点体力。矿脉有分三种，第一种是在各野外地图中能找到的基础矿脉，每挖一次能获得四个碎片，其余两种必须到特定的两张地图才能找到。
，他们分别是稀有矿脉数量较多，外一次能拿十个碎片，以及传奇矿脉数量较少，外一次能拿二十四个碎片。三种矿脉都只能挖四十次，挖完它就会随机在地图中再生成一次。而我们收集到的碎片可以用两百五十个兑换一个金刚石，或是用四千个碎片兑换一个金刚金石。这个金刚金石在未来可以换成 A D A M B， 而 A D A M B 是能够换成虚拟货币 U S D C 的。假如依照官方白皮书的内容来看，是接近一比一兑换，也就是说一个金刚金石大约能换一美金。但是玩家免费的体力一天只有一百点，假如这一百点都拿来挖最好的矿，也只有两千四百个碎片，根本换不了一个金刚金石。所以说，想靠挖矿来赚钱是真的蛮困难的。此外，刚刚提到的两张特殊挖矿地图，在设定上是 P V P 地图。想挖矿还得注意玩家之前的碰撞，导致取得金刚石的难度提升了不少。那接下来我们来稍微聊一下关于金链这个系统。我们以前在金链道具的时候，就是把我们的神之金属或者是铝放上去，但是这个游戏它会强制使用这个叫做金刚石的道具，而且这个金刚石是不能互相交易买卖的。所以说你要取得这个，就只能够透过像是刚刚讲的挖矿，或者是有一些美丽任务可以取得。那除此之外，官方也意识到了这件事情，所以他就有卖金刚石的礼包，一天可以买一次，那就是三十块美金可以换一百颗的金刚石。这个可以说是官方非常的会想了，有各种的方式来让大家可以去花钱这样子。那这个金刚石它的功能呢，并不是防爆，它就只是一个必须的花费而已。假如我们在冲装的时候失败，会有两种情况，一种是退阶。另外一种是会退接外加损坏的状态，那这个坏状的状态我们还是可以去穿它，它也是有功能，只是说它不能够精炼，也不能够附魔。如果要让它恢复原状的话，我们必须要准备一个一模一样的装备，才能够把它修复回来。这也产生一个现象，就是说，假设我今天要充个装备比较有价值，像这一顶是转单物速蓝帽，它这一顶目前的价格大概是六十美金左右。啊，如果在充的过程中充坏了，我必须要再去花六十美金去买一顶速蓝帽。啊，今年度是不用一样的，这个时候它的成本就非常的高，而且即便它这个道具是很好取得，像这个香蕉帽啊，我把它冲坏，想要把它修复回来，它修复是需要 RB 的，而且这个 RB 动辄就是几十万到百万起跳，啊，偏偏这个游戏要附魔的话，必须要加期才可以进行，那这时候我们就可以在市场上看到很多加期的装备，为什么会这么贵？就是因为经历过了前面这一块。假如说你不想要在这么低的几率下充装，你也可以去选择用浓缩铝或是浓缩神来去充。但是这个浓缩神跟浓缩铝目前商店是没有去贩售的，它必须透过礼包或者是储值礼或者是转蛋的方式去取得。这个也是相对的去变相让玩家们多花很多钱去取得这个精炼的道具。顺带提，这个浓缩的道具呢，只有增加精炼的成功率，它如果失败的话，还是会退阶，甚至会炸装的哈。那这个游戏的附魔系统也是蛮特别的。假设你的头具今天到加七，那你可以附到的能力减少变容啊，然后减少技能后延迟啊，或者是降低 SP 消耗之外，它还有办法去附到说，我有几率在攻击的时候去吸收到 SP 或 HP。这一点对于游戏没有贩卖蓝水来说是非常非常实用的。所以在 NFT 市场上，我们如果看到一件装备附加了这个吸收 SP 的功能或是 HP 的功能，它的价格是会翻倍再翻倍的。只是附魔也是有副作用的。以现在的装备等级都是一般阶级来说，我们附魔下去就是良好三坏。良好的意思就是说上面的正义效果会随机两条，但是后面的负面效果会随机三条。今天你附的好就是神级装，啊你附的不好就是乐色。好，像我手上这一把卡塔全刃，前面两排第一排是加爆伤六发，第二排攻速加三，非常非常好。可是有可能在下面的三排出现了很可怕的一些效果，比方说减攻速啊、减 ATK 或者是减爆伤。啊，我这把刚好是运气很好，是洗到两排好用的之外，负面效果影响都不大的。那这一把的价格就比较高，可能可以卖个八十到一百美金左右。所以也是有人透过洗父母的方式来 play to earn。那接下来我们就来聊一下关于游戏的基本设定。首先，它最高等级是九十九等，目前还没有转身的系统。然后最高的职业等级是五十等，攻速的话最高只有到一九零。然后我们的这个数值最高只能点到九十九，然后等级的经验值均分的话是要在十五等级以内。然后在它的经验值跟掉落率的一些惩罚方面，即便它高了超过十六等以上，它还是一百趴的经验值跟掉落率。但是如果这个 mod 等级比你还要低，在十一到十五等之间的话，经验值跟掉落率是减五十趴的。然后如果是低于十六等以上的话，那它的经验值跟掉落率会减一百趴。那这个减一百趴的话，到底是不是它就不会掉东西的呢？其实还蛮悬的，因为现在有一些玩家在跟官方问说，如果我今天的等级像我现在八十等去打玻璃，那它会不会掉卡？有些的玩家是说，哎、欸
玻璃的掉卡如果扣一百趴，那应该是不会掉。但是有人玩家是说，他的那个一百趴好像减了之后还是会掉，毕竟我们去打玻璃的话会有一的经验值，所以说他会不会是最低掉落率就是零点零一趴这样子？官方的意思是说，你还是有可能会打到卡片，只是说那个几率跟中乐透一样。在我们天来就是一个干话，然后也蛮多的玩家都来骂他们，就是说你要把就讲清楚一点，会嘛会掉或者是不会掉就赶快讲，不要在那边讲得很含糊，让大家去测试这样子。那也导致说现在有很多的玩家是分两派人马，一个是一直去重练新角色去打低等的卡片，啊，另外一派的人马是觉得，哎、欸，我应该是可以打到吧，反正他零点零一趴，那我就挂一整晚也没差，反正我角色高等区啊也挂不住，那我就去挂低等的区打卡片，然后来赚钱这样子。然后再来是关于它未来的一些版本的开放啦，因为它现在其实这个版本还蛮古老的，而且它也没有开放二次二转，它现在只有开放基本的职业，像是骑士、刺客、巫师、祭司，然后铁匠跟猎人。未来的话，它有预计十二月的时候开放二次二转。而对于我们刚刚六大职业来说，其实他们的技能是有被魔改过的，这边就跟大家稍微说明一下。第一个是关于盗贼的偷窃，他对于偷窃有了一个很新的设定，他只能够偷窃到他所设定的道具内的其中一项啊，比方说空瓶啊、铁啊、铁矿啊。虽然说这些东西只能够卖一块钱，不过有些还是可以拿来当做像未来肯贝特的材料，或者是你想要做护贝啊，或者是火焰瓶的材料这样子。所以说这个偷窃还是有用的，只是说他现在偷窃的道具被限制住了。那再来的话是关于祭司的十四驱魔攻击啊。以前是只能够打不死，还有打这个暗属性啊。他现在的话是可以打所有的属性的，不过他是胜属性攻击，所以不能够胜打胜。这个其实是跟现在的台服是一样的设定了、啊。然后再来是关于商人系列的金钱攻击，在这个游戏的金钱攻击，它是范围攻击，而且它的金钱的消耗呢是有被设计过的，一等是花十块，两等是二十块，一度到十等是花一百块。啊，毕竟这个游戏中的 R B 不好赚。如果是照这个台服设定的话，敲一次一千块，那我一定是敲到直接破产。那未来的话，可能会出现流氓这个职业，会有所谓的强夺跟偷钱嘛？那强夺的话，就是像我们刚讲到的那些偷窃的道具这样子。然后偷钱的话，这个游戏中它有限定是不能够偷钱的，所以它就把它魔改掉了。然后再来是关于速度激发哦，这个是属于铁匠的速度激发。原本的话是可以提高非常非常多，但是在这个陆宇宙的版本中，它最多就是提供五帕的这个加速了。然后这个加速的技能也影响到的是骑士的双手剑加速。原本的双手剑攻速增加是可以增加三十帕的攻速，但是在这个版本中它被魔改掉了，变成是每两等的话可以提供一帕，那最多的话就是五帕，变成是如果你想要在骑士中高速攻击的话，你的 A G I 就要投资非常非常多哈。其他还有一些技能的修改，大家如果有兴趣的话，可以参考说明栏中的网址来了解。接下来我们来聊的是关于它的卡牌收藏系统。这个卡片收集的功能就是希望大家不要因为那个卡片是废卡，然后让它没有价值之后，也只能放在仓库。我们可以透过把卡片放进去这个集卡册之后，只要收集它所指定的种类，就可以触发一些不同的效果。那比方说现在出了这个问八的这个功能，就是说如果你凑齐了卡片之后，我们就可以获得 HP 的恢复率。ATK 增加，或者是打死怪会有 SP 的恢复，让玩家们在游戏中的卡片有更多不同的功能。那除了这个卡片收藏之外，还有一个特别的功能就是服饰收藏系统哦。如果说你有办法凑齐某一些服饰，啊，这个服饰通常都是转战出来的，它也是会提供你这些服饰的套装效果。只是说你把这个服饰变成收藏系统之后，你就不能把它恢复了，也不能够变成 NFT 放在市场上贩卖。但是也因为这一个效果的关系，有让玩家们觉得说啊，好像越来越 pay to win 啊。所以说陆宇宙，我觉得它存在着有趣的地方是，逼迫玩家去挖矿区去获得资源。那挖矿区又是 PVP 场地，就会导致玩家们想要去把自己的装备做一个军备竞赛。那这时候你就会想要花钱，你花的钱就会获得相对的这个成就感或者是一些爽感这样子。那再来还有一个系统也很特别，那就是土地 NFT 系统。在目前的123张地图中，除了23张地图是公共租用地之外，有100张地图是可以购买土地所有权的。只要有购买土地所有权，就可以享受它的福利，像是玩家可以透过相关道具飞到自己的房间里，然后每天可以额外获得300点体力，以及使用里面的道具商店拿取 buff， 还有传送到各大城镇，或是在外面打怪打累了，也可以先回到房间休息一下，再回到刚刚的地图中继续练功。而且这个房间可以租给一个玩家使用，他只要付一点点租金。就能享受额外三百点体力的好处。不过这个 NFT 土地也不便宜，一块土地要价三千美金，接近十万台币。而且地的位置是随机抽取的，假如抽到比较冷门的地图，会因为房屋的传送功能中
，有一个是传送到自己的土地地图，土地的位置就相对非常重要。不过，即便它很昂贵，还是有许多玩家已经勾入土地 NFT 了。根据官网的数据来看，已经卖出三十七块地皮了，十万台币也许在台湾连一平地都买不起，但是在陆宇宙中却可以当包租公爽爽过呢。这也是另类 Pay to Win 的其中一个项目。虽然陆宇宙中有那么多特别的游玩内容很新鲜，但目前的游戏环境有很多缺点要跟大家说明一下。前一阵子它的伺服器无法负荷全世界的玩家人数，导致常常断线甚至有回缩的情况发生。目前因为有限制伺服器人数，以及一台电脑只能三开。所以伺服器又比较好登录了。不过有时候如果是尖峰时段，还是要用挤的方式挤进去。然后最近他们要加开新伺服器，那、啊、对于 NFT 市场是不是会共用，或者是一些氪金道具能否通用，都还没有定案。有一点像是没办法解决伺服器承载量，就把多的玩家移到另一个地方去，而不是把原本的伺服器品质顾好。再加上目前 NFT 市场非常卡，要上架商品都要等超久。种种不稳定的因素加在一起，假如想投入大量资金来游玩的话，建议多观察一阵子会比较好。最后也来和大家聊一下，我到底目前为止有没有赚钱呢？啊，答案是没有，而且还多花了很多钱呢、啊。一开始我先购买了 VIP 自动练功，还有美丽的体力药剂，这些就要100美金。接着我又花了40美金买了能够自用因素投资的素染帽，然后又花了36美金买了黑色卡，让我可以做全能豹去打后面的地图，以及10美金买了衬衫，让它跟我的三角裤搭配。加一加已经花了大概两百美金，大概台币六千左右。虽然玩到现在也有打到一些卡片啦、啊，但是都是一些不实用的废卡，像土玻璃卡、野猪卡、鬼女卡、邪恶向日葵卡这些，即便放到市场中也只能挂最低的十美金，而且还不一定能卖掉。真的有卖相的大多都是加七以上有附魔或者是打洞的装备，但是因为金链跟附魔需要金刚石啊，如果没有氪金的话，就只能依靠每日任务给予那个少少的数量。然后靠运气去金链跟附魔，如果冲失败或者是附到烂属性的话，就要再弄好几天才能再进行一次。大多都是要先花钱才能赚钱的方式。剩下比较能够拿到市场上卖的东西，就剩下卡片了。但是有些卡片的魔物所在地图会比较危险一点，没有办法用内挂的方式安全刷卡片，到头来还是要手动一只一只去打。真的是有回到以前期待掉卡的那种兴奋感。所以现在我玩的还算是蛮新鲜、蛮快乐的。那如果你也想回味最初的感动，是可以尝试看看熬路宇宙的。但如果是想 play to earn 的话，没有先投入资金是很难达成的。以上心得希望能让想了解的玩家们有个头绪。要是你已经有在游玩的话，也欢迎在留言区分享你的游戏心得。我是 Charlie， 我们下次见喽，拜拜。